大家好，我是臭 Z， 今天给大家带来宝可梦大集结快龙的介绍。快龙的定位是平衡型宝可梦，价格是1 0 K 金币或者是575宝石。快龙的推出时间是在12月20号，还有它的进化等级分别是5和8级。那么快龙是类似半坦克的宝可梦，有着能扛打的体质和不错的输出能力，所以总体实力是非一般的宝可梦。接着我们来分析它的特性以及招式。那么快龙有两种特性。一到七级的特性是神奇鳞片，效果是陷入异常状态时提高自身的防御力。然后八级到满级的特性是多重鳞片，效果是在短时间内减少自身受到的伤害。每次触发这个特性时都需要一定的间隔时间。之后快龙每个形态都有不同的普攻效果，这里我会放出详细的描述和画面给大家看。然后我们来看看快龙的招式，它的初始招式是龙卷风和龙袭。我们先看龙卷风的招式，重点龙卷风就是带有伤害的减速技能。之后再看看龙袭的招式。重点，招式命中目标后会刷新强化普攻，所以攻击敌方宝可梦时，记得注意自身的普攻层数，以免白费掉刷新强化普攻的效果。接着到了五级的时候，龙卷风可以替换成龙之舞或者是神树。那么我们先看龙之舞的招式。重点，龙之舞可以进行三次不同的位移，可以同时提升自身的攻速、攻击力和移速。还有期间内攻击宝可梦可以降低此招式的冷却时间。到了十一级之后，可以强化龙之舞，强化效果是洛州唯有宝可梦可以进一步提升自身的移动速度。之后再看看神树的招式。重点，快龙可以击飞并击退周围的宝可梦，同时也可以直接取消多重鳞片特性的冷却时间。这代表快龙又可以在短时间内减少自身受到的伤害。到了十一级之后，可以强化神速，强化效果是使用招式时，若自身处于减速的状态，则会解除此状态再发动此招式。过后到了八级的时候，龙袭可以替换成破坏光线或者是逆鳞。那么我们先看破坏光线的招式。重点，快龙会由近到远喷射破坏光线，对一路上的宝可梦造成额外最大体力的伤害，也就是体力越多，能造成的伤害就越高，并且使用招式的同时不能进行移动。到了十三级之后，可以强化破坏光线，强化效果是期间内减少自身受到的伤害。接着再看看逆鳞的招式。重点，快龙会踩踏地面，并对周围的宝可梦造成伤害。之后普攻攻击都会转化为强化普攻攻击，但所有强化普攻都会变成近距离攻击，而且会增加攻速和攻击力。还有释放此招之后会在短时间内无法动弹。到了十三级之后可以强化逆鳞，强化效果是落在大闹期间内受到妨碍，将会缩短妨碍效果的持续时间。最后我们再看快龙的集结招式。重点，快龙可以在九级的时候解锁流星猛坠。流星猛坠会对指定范围内的宝可梦造成伤害和击飞。如果指定的降落地点与自身所在地越远的话，流星猛坠所消耗的易耀师能量就会越多。经过测试，最近距离的消耗是百分之二十五的易耀师能量，而最远距离可消耗百分之百的易耀师能量。还有，在快龙使用集结招式的期间内，快龙自身是不会被妨碍的，所以快龙远距离偷闪电脑是根本无敌。那么以上就是快龙的介绍，还有大家觉得快龙的强度如何呢？具体应该携带什么道具才能发挥快龙的实力？欢迎大家可以在下方留言让我知道。同时大家记得订阅、按赞、分享和三连吧。我是超 Z， 我们下一个影片见，拜。